കാണാം ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര അതും വെറും മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അതിനുശേഷം വളരെ ഫേമസ് ആയ തമിഴ്നാട്ടിലെ റഹ്മത്തോട്ടിലെ ബോർഡർ ചിക്കനും പൊറോട്ടയും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുനലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സെങ്കോട്ട വരെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് കൊല്ലത്ത് ഏകദേശം പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആ സമയത്തായിരിക്കും അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് കറക്റ്റ് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ട്രെയിനാണ് ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി ചെങ്കോട്ട യാത്ര തുടങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബോർഡർ ചിക്കനും പൊറോട്ടയും കഴിക്കാൻ ട്രെയിൻ വിട്ടു നമ്മൾ ട്രെയിൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അനങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കയറിയത് അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു കോച്ചാണ് കാരണം ഇതിപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇത് കോച്ച് നമ്പർ ഇതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് പതിനാലെന്ന് പറയുന്നത് വർഷമാണ് ഇത് കോച്ച് അസംബിൾ ചെയ്ത വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അസംബിൾ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആയിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ കോച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു റീവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച ഒരു കോച്ചാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രെയിനിൽ ഫാനൊക്കെ വെറുതെ കടന്ന് വേണ്ട വെറുതെ കടന്ന് ഓടുവാണ് കണ്ട ഇത്രയും എനർജി ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ മാത്രല്ല കേട്ടോ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് വേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഓഫ് ആക്കി അടി കിട്ടും അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ യാത്രയിൽ അതായത് വാവു എന്നാ നല്ല കാഴ്ച ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ റബ്ബറും തോട്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓ എന്നാ ലുക്ക നോക്കിയേ ഫ്രെയിം വാട്ട് ബ്യൂട്ടി ആ നമ്മൾ പറയാൻ വന്ന ഈ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഈ വളഞ്ഞു പോകുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ അത് കൊള്ളാമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഈ റൂട്ടാണിത് കാണാൻ വളവും തിരുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓ എന്നാ ഫ്രെയിമെന്ന് നോക്കി അല്ലേ ും ആ വളവ് കിട്ടി രണ്ട് സൈഡ് ആ വളവ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ വളഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വളഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെയാണ് വളവ് അപ്പർ സൈഡ് പോവാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ ഇപ്പുറത്തെത്തി കണ്ടോ അടുത്ത വളവ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്നതും കിട്ടും കണ്ടോ അങ്ങനെ ഫുള്ള് വളവും തിരുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആ കാഴ്ചയും വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയും ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പുറത്തും ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു പോകുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണേ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് വളവ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വളയും ഉടനെ തന്നെ വളയും നോക്കിക്കോണേ ഇപ്പം കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ വളവാണ് മുമ്പോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വളയുന്നതാണെന്ന് ആ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് അടുത്ത വളവ് കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ വരും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പുറത്ത് വരപ്പം ട്രെയിൻ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ റൂട്ടിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈ വളവും തിരുവും തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തുരങ്കത്തിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തുരങ്കം നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് അവിടെയും ഫ്രണ്ടിലും ഒരു എഞ്ചിനുണ്ട് ബാക്കിലും ഒരു എഞ്ചിനുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എഞ്ചിനുമായിട്ട് ഒരു രാജകീയ യാത്രയാണ് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഈ റൂട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളൊരു കണ്ണറപ്പാലം എത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് കണ്ണറപ്പാലം അല്ല മറ്റൊരു കണ്ണറപ്പാലമാണ് ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മോനെ ഓ ആ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അധികം കാണാക്കൂല ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് നോക്കേ അങ്ങ് ഭയങ്കര താഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ആ അങ്ങ് ദൂരെ വരെ കാണാം ചെറിയൊരു മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് പോലത്തെ കോട പോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതി വരാത്ത യാത്ര വീണ്ടും ഒരു പാലം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് അധികമായി ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടയും പക്ഷേ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണം ഈ ഡോറാണെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റാണ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് എത്ര കാറ്റടിച്ചാലും ഇത് പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഡോർ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ലൂസ് ഉണ്ട് ഇത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് അത് തന്നെ ഈ ഡോർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് എത്ര വലിച്ചാലും അതി ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് ഇത് കാറ്റടിച്ചാൽ അങ്ങനെ അധികം വരൂല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഓ ഒരു മല 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 കേട്ടാ ഒരു ട്രെയിനും ഒരു മലയും അല്ല അത് അതിൻ്റെ മേളിലൊരു കുരിശ് ഉണ്ട് കേട്ടാ അത് ഏത് മലയാണ് അറിയാൻ നേരം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് മേളിലൊരു കുരിശ് ആ മലയുടെ മാസത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടി പച്ചപ്പായാണ് കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ ഇലകൾ കൊഴിയുന്ന മാസമായനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് മാസമായനെ കൊണ്ട് തന്നെ പച്ചപ്പിന് ചെറിയ കുറവുണ്ട് പക്ഷെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല പച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ാണ് നമ്മൾ കയറിയത് ടണൽ വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്നായി പോയി അതുകൊണ്ട് ടണൽ കയറിയ ശേഷമാണ് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയത് ടണലിനകത്ത് എന്താ തണുപ്പ് ഓ ടണലിൽ ടണലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന നമ്മളെ ട്രെയിൻ കുട്ടൻ ചെറിയൊരു വിലയാണ് ടണൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തെന്മല തെന്മലയുടെ ബോർഡിന്റെ ബാ 
ബാക്കിൽ ഒരു മലയുണ്ട് ഇപ്പോഴും തെന്മലയിലാണ് കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റായി ഈ ട്രെയിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ക്രോസിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഈ ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ക്രോസിങ് ആണ് ആ ക്രോസിങ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കോട്ട കൊല്ലം ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന ട്രെയിനില്ലേ ഈ ട്രെയിൻ ഈ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ആ അതായത് അതെന്ത് ഇത് മധുര ചെങ്കോട്ട കൊല്ലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ട്രെയിനില്ലേ അതേ പേരിലുള്ള ആ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വിടി കിട്ടി ഈ ട്രെയിൻ അല്ല ഇതേ പേരിലുള്ള ട്രെയിൻ അതായത് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിൻ അതേ പേരിലുള്ള ചെങ്കോട്ട കൊല്ലം ട്രെയിൻ ആണത് ആയിരുന്നു ഇതിലും രണ്ട് എഞ്ചിനുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും എഞ്ചിനുണ്ട് ഇമ്മലയോട്ട് ബൈ 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 രാത്രിയായി ഗൈസ് പെട്ടെന്ന് രാത്രിയായി ഊരാകുരി ഇരുട്ട് ഇതാണോ വലിയ ടണൽ ഗായസ് നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാല് ഒരു തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് കയറങ്ങി അടുത്ത തുരങ്കത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇത് കൊല്ലം തിരുമംഗലം നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കുറേ നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ നാഷണൽ ഹൈവേ കണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത തുരങ്കത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ടണൽ നമ്പർ ത്രീ ആ ഇത് ചെറിയ ടണലായിരുന്നു ആരും കൂവണില്ല ടണലിൽ കയറിയ കൂവണമെന്നൊരു നിയമമുള്ളത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ പോകുന്നു യെസ് ഓ മഴ സമയത്ത് അടിപൊളിയാട്ടോ ആ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് മഴ സമയത്താണ് വന്നത് അടിപൊളി അന്നേരം ഇത്രയൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോകും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേനലാവുമ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ആ ടണൽ നമ്പർ ടു അല്ല ടണലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുഞ്ഞ ഒരു ടണൽ ഓ പാലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അല്ലെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വരപ്പോഴുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് തെന്മലെ ഇറങ്ങിയ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ പതിമൂന്ന് കണ്ണറപ്പാലം ഇനി കുറെ പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മറ്റേ തുരങ്കം വരുന്നത് അണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഇതിനപ്പുറമാണ് തമിഴ്നാട് നമ്മളെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചൂട് കാറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മലനിരകളാണ് ഇതെല്ലാം
ഈ യാത്രയിൽ വളരെ ചെറിയ കാഴ്ചകളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം ഒരുപാട് പോകേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ട് ക്യാമറ വേണ്ടി വരും രണ്ട് പേര് വേണ്ടി വരും ഈ സൈഡിലും അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഈ സൈഡും നല്ല കാഴ്ചകളും ഉണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ വളരെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുവഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ചെങ്കോട്ട ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം പോകുന്ന നേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബോർഡർ പൊറോട്ട ബോർഡർ പൊറോട്ട ബോർഡർ ചിക്കനാണ് എന്തോ എന്തോ അല്ല അവിടുത്തെ പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കഴി പോകുന്നത് കൊള്ളാമോ എന്തോ എന്തായാലും പോയി കഴിച്ചോട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പറയുന്നത് ആ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ നേരെ ചെങ്കോട്ട ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ കാണാൻ പിന്നെ കുറ്റ കുറ്റാലം വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേരള ഹൗസ് ഉണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇതിൽ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കോട്ടിൽ വേറെ കാണാൻ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ട്രെയിൻ വരാൻ പോകില്ല ബസ്സിൽ വരാൻ പോകും ട്രെയിൻ വരണമെങ്കിൽ രാത്രി വരെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ബസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് തെന്മല ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തെന്മല തെന്മല വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട് തെന്മല ഡാമിൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ ആര്യങ്ക സ്റ്റേഷൻ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഓ വെള്ളമൊക്കെ ചാടുന്നില്ല ഗൈസ് ആ ഇതിലേക്ക് കൂടെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യാത്രയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും രാത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എത്ര തവണ നമ്മൾ തട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറ്റാക്കുറ്റി ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ആരും പോകുന്നില്ലല്ലേ എല്ലാം നല്ല പിള്ളേരായ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച് നോക്കാം ഇല്ല ആരും പോകുന്നില്ല നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പുറത്ത് ബൾക്കുണ്ട് കേട്ടാ ആ ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടാ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ബൾബ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നാണ് നല്ല ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ തൊള്ളായിരം മീറ്റർ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് വെറും നൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കപ്പം ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കയറി ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇത്ര മീറ്റർ ഇത്ര മീറ്റർ ഇടവിട്ട് ഒരു ഗുഹ പോലെ അവർ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാം അതിൻ്റെ പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഓ മോനെ ഇത് ഒന്നൊന്നര സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എങ്കിലും നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് ഇവരെങ്ങനെ പണിഞ്ഞ് നമ്മളായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുരങ്കം പണിയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് 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 മൊത്തം ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് ഒരു മിഷൻ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതേപോലെയാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തിയേക്കുന്നു തോന്നുന്നു ആ ഇതൊക്കെ കോൺക്രീറ്റാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്ററുള്ള യാത്ര തുരങ്കത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ കുന്നാണ് അവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ചാടും ഇതുവഴി ഇത്രയും ഉണക്ക സമയത്തായിട്ട് പോലും വെള്ളം ചാടി അങ്ങനെ നമ്മൾ പകലിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഉണ്ടോ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ട കൃഷിയിടങ്ങൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓ പൊളിക്കാഴ്ച ബൈ 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 കേരള ബൈ ബൈ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ ബസ്സിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തിരിച്ച് വരും അതൊരു ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടു ചെങ്കോട്ട എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയണ്ട വാ ആ മലയ്ക്കപ്പുറം കേരളമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷിയിടങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം കാണിച്ചു തരാം ആ നമ്മളെ പച്ചമകട്ട മലനിര ഈ മലയ്ക്കപ്പുറമാണ് നമ്മളെ കേരളം ഇപ്പോഴാണ് ആ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയ സമയം മാമലകൾ
ഭയങ്കര ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയ മാടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച നോക്കിയാ വേറെ ലെവലിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലിൽ ഗോപ്രോയി കാണുന്നതിനേക്കാളും ഗോപ്രോയിൽ ഒരു മങ്ങിയതല്ലേ സൂര്യൻ അപ്പുറത്തായി കൊണ്ടായിരിക്കും ഓ പോലെ ഇത് ഒന്നൊന്നര കാഴ്ചയാണ് ഏട്ടാ അപ്പം ഭഗവതിപുരത്ത് എത്തിയേട്ടാ ആ ഈ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകളിലെ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഭഗവതിപുരം ഗൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മിഷൻ കാണാൻ സാധിച്ചു കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് മെറ്റിൽ ഇടുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ മെറ്റിൽ മാറ്റി പുതിയ മെറ്റിൽ ഇടുന്ന ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയാൻ വയ്യ അത് അറിയാവുന്ന ഇടുന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഭയങ്കര ഒരു മിഷൻ ഡാറ്റ ടീ പോളി അല്ല ഇത് എന്തോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തോ എന്തോ ഒരു കൃഷിയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ഫുള്ള് കോട മൂടിയണക്കുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അത് മൊത്തം കുന്നുകളാണ് കേട്ടോ ചെങ്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഇതാണ് ചെങ്കോട്ടെ ഒരു കൊച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പക്ഷെ വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടുന്ന് ഷെയറോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങോട്ടാ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്ര രൂപ നൂറ് സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ഷെയറല്ലേ ഷെയറില്ലേ ആ ഷെയറാണ് ഷെയറാണ് ആ രണ്ട് പേര് കിട്ടി എവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അടുത്താണ് നന്നായി അങ്ങനെ നമ്മൾ റഹ്മത്ത് ഓട്ടോന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിരക്കാണല്ലോ നല്ല തിരക്കാണ് നമ്മള് വെറോട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടാ എന്റെ അമ്മ ഇതാണ് റാമത്ത് ഓട്ടം വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിച്ചു നോക്കാം ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം തമിഴിലാണ് ഓക്കെ ഇല കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് സാധനം ഇലകൊണ്ട് ഗ്രേവിയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകാൻ തരുമല്ല ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പഞ്ഞം ഇല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടം പൊറോട്ട വന്നില്ല ഞാനൊരു ലൈം സോഡയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിൻറ്റ് ലൈം സോഡ ഏതാ നല്ലത് എന്തോ ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് ബോർഡർ ചിക്കൻ മതി നമുക്ക് മിൻറ്റ് ലൈമ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോഡ എന്നാ പറയണം കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര മധുരം മധുരം കൂടി പോയി ശരി പൊറോട്ട ഇതുവരെ വന്നില്ല പൊറോട്ട വരട്ടെ രണ്ട് പീസാ ഓഹോ ഇത്രയും കിട്ടും ഇത് എത്ര രൂപയാണോ ഇതാണ് കേട്ടോ 
ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഓയിൽ ഓയില് എന്തോ ഓയിലല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ഓയിലായി നാല് പൊറോട്ട ചിന്നിച്ചിനുള്ള പൊറോട്ടയാണ് വളരെ ചെറിയ പൊറോട്ട ഗ്രേവി കുറച്ച് ഗ്രേവി കൊള്ളാൻ നോക്കും ഭയങ്കര ചൂട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂട് ഗ്രേവി കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ചൂട് കുറച്ച് ചിക്കനും പിച്ച് ചിക്കനും പൊറോട്ടയും കൂടെ പിച്ചിയെടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ മാറിപ്പോയോ പൊറോട്ട നമ്മൾ അവിടുത്തെ പൊറോട്ട തന്നെയാണ് അടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വീതി കുറവ് ചെറിയ പൊറോട്ട ഗ്രേവി വരക്കേടില്ല കുഴപ്പമില്ല ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ മാറിപ്പോയി ഞാൻ ബോർഡർ ചിക്കനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഓ മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ചിക്കൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പെറോട്ടയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ ആ ചെറിയ പെറോട്ടയ്ക്ക് ലെമൺ സോഡയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അത് കൂടെ വെറോട്ട അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കാം അതും റഹ്മത്തോട്ടിലാണ് കേട്ടോ അതാണ് വെറോട്ട അടിക്കുന്നത് ആണ് ഒരു ദിവസം എത്ര വെറോട്ട അടിക്കും എത്ര കിലോ മാവിൻ്റെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് രാത്രി എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കോ മൂന്ന് പേരാ ഓ കഴിക്കാം ഇത് അന്നേരം അഞ്ചു പേര് കൂടുതലുണ്ടോ ഏഴ് പേരല്ലേ ഏഴ് പേര് പൊറോട്ട അടി അപ്പുറത്തും ഉണ്ടോ പൊറോട്ട അടി അവിടെ ഉണ്ട് ആ അവിടെ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് അവിടെ പൊറോട്ട അടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണക്കില്ലല്ലേ ഒരു ദിവസം എത്ര അടി വേണം അല്ലേ എന്തായാലും സംഗതി പൊറോട്ട അടി ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാരണം അവിടെ ഇരിക്കാൻ തേയത്തില്ല കാരണം ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വെറോട്ട അടിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് ഞാൻ പിന്നെ വീട് എടുത്തില്ല അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ച് വരികയാണ് ആ അടുക്കള ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളിരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് റഹ്മത്ത് ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറോ വെറോട്ട കഴിച്ച് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ വെറോട്ട അടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേരള വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കേരള വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മണിക്കൂറിലെ ആയിരത്തിന് മുകളിൽ വെറോട്ട അടിക്കും ഗൈസ് വെറോട്ട ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് കൂട്ടുക എത്ര അടിച്ചാലും അവിടെ തേയുന്നില്ല അമ്മ അതിരി തിരക്ക് അവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വെറോട്ട അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മതിയായി എന്താന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പൊന്നുമില്ല സാധാ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സാധാ ഓൾട്ടൻ്റെതിനെങ്കിലും വൃത്തി കുറവ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്നടോ പോയേ ഇത്രയും കത്തി ആ ചെറിയ പൊറോട്ടയ്ക്കാണ് പത്ത് രൂപ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വേണ്ട അവിടെയാണ് 
റഹ്മത്ത് ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന ബസ് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് കൊല്ലത്തേക്കും പുനലൂരിലേക്കും കൊളുതുപുഴയിലേക്ക് ബസ് കിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ബസ് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അതായത് ചെങ്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കിട്ടും പത്ത് രൂപ കണ്ട കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ബസ് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഹ്രാമത്തിലെ ബോർഡർ പൊറോട്ട ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങ് പോയതാണ് കാരണം ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും ഇല്ല വെറും റേറ്റ് ഓവർ ഭയങ്കര റേറ്റും വിചാരിച്ച അത്ര ടേസ്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുട